ഡിക്രൂ അതാണ് അവൻ്റെ പേര് വയസ്സ് പത്തൊൻപത് രണ്ട് കൊല്ലമായി കൊട്ടേഷൻ ഗ്യാങ്ങിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനാണ് അവൻ മൂന്ന് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ അവനുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് അവനൊരു വീക്ക്നസ് ഉണ്ട് എന്ത് വീക്ക്നസ് അവൻ്റെ ആ വീക്ക്നസ്സിൽ പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ അവന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലോ ഡിക്രു ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ഇത്ര പേടി ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ച തിന്നൊന്നുമില്ല ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനല്ലേ ആദ്യം നീ ആരാണെന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് ആലോചിക്കാം നിന്നെ കാണുന്ന കാര്യം എന്താ ഡിക്രു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദേ ഡിക്രുവിനെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാ ഞാൻ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ കൊച്ചു കള്ള എല്ലാം അറിയാം അറിയാത്ത ഭാവം കാണിക്കുകയാണല്ലേ അടുത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടോടാ അതായിരിക്കും ഇത്ര വലിയ ഗൗരവം അത് പിന്നെ ഞാൻ നീ ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഹോ അതിനടുത്താ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ തേത്തി കഴിഞ്ഞു സക്സസ് ഞാൻ അറിയുന്ന പേര് പറയാത്ത അതാരായിരിക്കും ഏതവളായാലും ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം എവിടെയോ കണ്ടു പക്ഷെ നല്ല ഓർമ്മയില്ല ഓർക്കില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഡിക്രുവിനെ ഞാൻ ഓർത്തില്ലേ എനിക്ക് ഇയാളെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ അതെന്താ അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് ഡിക്രൂവിന് ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കാന എന്ത് ജോലി ജോലി എന്താന്ന് പറയുന്ന ഞാനല്ല എന്റെ ബോസ് പറയും ഇഷ്ടം പോലെ പണവും കിട്ടും എന്താ ഡിക്രൂവിന് പറ്റില്ലേ അത് പണം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പണം മാത്രം മതിയോ അത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ ബോസിനെ കാണാം അല്ലേ ബോസ് അല്ല ഇവരൊക്കെ ആരാ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞു തരാം ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് നിങ്ങളാണോ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്താണ് അത് നിനക്ക് പുതിയ അറിവാണോ ഞങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയ കടലാസ് റപ്പായെ കൊന്നിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ നീ കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നോ അപ്പോഴും നിനക്കറിയില്ലേ ഈ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ആരാണെന്ന് നീ എന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ എനിക്ക് പോകരുത് കൊന്നളയും ഞാൻ ചതിയും വഞ്ചനയും ആളെ കൊല്ലുന്നതും ഒക്കെ നിന്റെ തൊഴില് അങ്ങനെയുള്ള നിന്നോട് നേരായ വഴി പറ്റുമോ ശരിക്കും നിന്നെ ഒന്ന് തനിച്ച് കൈ കിട്ടാനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നീ എന്താ വിചാരിച്ച നിന്റെ ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വീണ് പോയെന്നോ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്തായാലും നീ തന്നേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഈ രൂപത്തില് നീ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവില്ല അതുകൊണ്ട് നീ സത്യമേ പറയാ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനി ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലീഡറായിരിക്കും അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാ 
പിന്നെ നിന്റെ പൊടി പോലും ബാക്കി കാണില്ല എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ അതിലൊരു അംഗം മാത്രമാണ് പിന്നെ ആർക്കാടാ ഈ കാര്യം അറിയാവുന്നേ അത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് അറിയും അവരാണ് ജോലി ഏറ്റത് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാ ആ സ്ഥലം നിനക്ക് അറിയോ അറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ വെറുതെ വിടാങ്കി ആ സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉറപ്പില്ലേ <laughs> 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 നിങ്ങളാണോ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വാതിൽ അടച്ചത് വാതിൽ തുറക്ക് ഞങ്ങളെ തിരക്ക് വന്നതല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വിശാലമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനാ വാതിൽ അടച്ചത് ആരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവരാ റപ്പായിയെ കൊല്ലാൻ എന്റെ കൂടെ വന്നത് ഓഹോ നീയൊക്കെയാണല്ലേ ആ താരങ്ങൾ ഒരാളെ പട്ടാപ്പകൽ റോഡിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നാണോ കരുതിയത് എന്നാ ചെയ്യും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാടാ ഞങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് റപ്പായിയെ കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾ അയച്ചത് ആരാ റപ്പായിയെ കൊന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയ പേപ്പർ ഇടാൻ തന്ന അയച്ചത് ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ ഇത്ര തന്നെ പറയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സില്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നീയൊക്കെ ഒരു ഉണക്ക കത്ത് കാണിച്ച ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോകുന്നു വിചാരിച്ചോടാ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സാധനങ്ങൾ ഇടാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കട എന്നെ കത്തിവെച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നും മെസ്സേജ് ഇവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പണി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ലെന്ന് രാഹുൽ ഇവിടുന്ന് വിടുന്നത് നല്ലത് രാഹുൽ ഇവിടുന്ന് പോവാം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ കണക്കുകൾ ബാക്കി വെച്ച് പോയാൽ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കാണേണ്ടി വരില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല പിന്നെന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മര്യാദയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ പോവാൻ അനുവദിക്കും അതാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നീ ആളെ കൊള്ളാലോ നീ മയക്കിയാൽ മയങ്ങുന്ന ടൈപ്പാണ് ഞാനെന്ന് നീ അങ്ങ് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും നീ ആളൊരു മിടുക്കിയാണ് ഈ മിടുക്ക് ഇനി മേലിൽ 
നീ ആരോടും കാണിക്കരുത് അതിന് ചെറിയൊരു മരുന്ന് തന്നിട്ടേ നീണ്ട ഞാൻ വിടും ഇവരൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പിലെത്തിക്കാൻ ഈ ഡിക്രൂൻ എസ് എം എസ് അയച്ചു കൊടുത്തതും ഞാനാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ പേരെഴുതി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും താനാണല്ലേ അത് മാത്രമല്ല മക്കളെ അഡ്വക്കേറ്റ് സന്ദീപിനെ കൊന്നത് ഞാനാണ് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഗ്രേസിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഞാൻ റോസിയെ നശിപ്പിച്ചതും കൊലപ്പെടുത്തിയതും ആ കൊലക്കുറ്റം നിന്റെയൊക്കെ പേരിലാക്കിയതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടാ നാലു പേര് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകരുത് ഇതിൽ രണ്ടുപേർ പോലീസിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ബാക്കി രണ്ടുപേർ മൃദുല ആൻഡ് രാഹുൽ ഇവർ രണ്ടാളും നമ്മുടെ സി കെക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരെ പോലീസിന് കൊടുക്കരുത് പകരം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇനി ജീവനോടെ ഉണ്ടാവരുത് രാഹുലിന്റെയും മൃദുലയുടെയും മരണം ജെയിംസിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ വരുത്തി തീർക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്റ്റീഫൻ ഗോമസിന്റെ ഗെയിം പ്ലാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ അവിടുന്ന് പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷിയാണ് ഈ സ്റ്റീഫൻ ഗോമസ് എന്ന്
ഇവിടെ രാവിലെ നിന്നോട് അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ജീവിച്ച ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടാത് നീ എന്തോ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കാൻ നാല് പേരും കൂടെ കുഴിയിലായില്ലേ ജെയിംസ് ജെയിംസ് ഇവിടെ വന്നുപെട്ട അവനെ സ്റ്റീഫൻ കുഴപ്പത്തിലാക്കും വരരുതെന്ന് അവൻ എങ്ങനെയൊന്ന് അറിയിക്കും രാഹുലെ നീ കാരണം ഇതല്ല നിർത്തറ എന്തായാലും പെട്ടു ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആലോചിക്കും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ആരെ രക്ഷിക്കും സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം നീട്ടി വെക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരെ രണ്ടിനും ഇപ്പോൾ തന്നെ തട്ടിയേക്കാം സാർ മറ്റവരെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാം അതോടെ സാറിൻ്റെ കാര്യം സേഫ് ആവും ആകില്ലടോ മറ്റവനെ കൂടി ഇവിടെ എത്തിക്കണം അവനെ കൂടി പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ എൻ്റെ ഈ ഗെയിം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാരാണ് ജെയിംസ് ആൽബർട്ട് അവനാണ് ഇവരുടെ ലീഡർ അവൻ പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ പ്ലാനുകൾ പൊളിയാം ഓർമ്മ തന്നെ ആളിലേ